హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం ఆటోమొబైల్ వెహికల్స్లో ఆటోమొబైల్ రేర్ యాక్సిల్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇది ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో ఆటోమొబైల్ రేర్ యాక్సిల్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అవన్నీ కూడా చూడండి అండ్ ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఎందుకు అంటే మెయింటెనెన్స్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ మిగతా సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా యూజ్ అవుతాయి అండ్ మీ అందరికీ చెప్పేది ఏంటి అంటే మీరు వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా నచ్చినట్లయితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి దానివల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమి లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది అండ్ మరిన్ని వీడియోస్ మీకు చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది అండ్ మనం యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి అక్కడ అండ్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు మీకు కావాల్సిన చాలా వరకు డేటా వాళ్ళు కూడా షేర్ చేయొచ్చు సో నా దగ్గర ఉన్న డేటా కూడా నేను అక్కడ షేర్ చేస్తాను సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఆటోమొబైల్ రేర్ యాక్సిల్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఆటోమొబైల్ రేర్ యాక్సిల్ అంటే ఏంటి జనరల్గా మనకి ఏ వెహికల్కి అయినా సరే ఫ్రంట్ ఒక యాక్సిల్ ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్ ఒక యాక్సిల్ ఉంటుంది ఓకే బ్యాక్ సైడ్ మనం చూసినట్లయితే ఇలా ఉంటుంది ఫ్రంట్ యాక్సిల్ నార్మల్గా ఉంటుంది సో టూ టూ వీల్స్ ఉంటాయి ఇటువైపు ఒకటి ఇటువైపు ఒకటి ఓకే మరి మనం రేర్ యాక్సిల్ గురించి అంతెందుకు ఇంపార్టెంట్గా మనం చెప్పుకోవాలి అంటే సాధారణంగా ఎక్కువ వెహికల్స్లో ఆ వెహికల్ మూమెంట్ అనేది రేర్ యాక్సిల్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే సో అది ఎలా అంటే ద రేర్ యాక్సిల్ ఈజ్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ది డిఫరెన్షియల్ అండ్ ది డ్రైవింగ్ వీల్స్ అండ్ ట్రాన్స్మిట్ పవర్ బిట్వీన్ ది టూ ఇప్పుడు ఇంజిన్ నుంచి వచ్చే పవర్ అంతా కూడా ఈ డిఫరెన్షియల్కి వచ్చి ఈ డిఫరెన్షియల్ నుంచి ఏమవుతుంది అంటే ఈ రేర్ యాక్సిల్లో ఏదైతే వీల్స్ ఉన్నాయో వాటికి పవర్ వెళ్ళి ఓకే సో ఇది తిరగడం వల్ల డిఫరెన్షియల్ ఇంజిన్ నుంచి వచ్చే పవర్ వల్ల ఈ డిఫరెన్స్ తిరుగుతుంది ఈ డిఫరెన్షియల్ తిరగడం వల్ల ఈ వీల్స్ తిరుగుతాయి సో ఈ వీల్స్ ఎప్పుడైతే తిరిగాయో వెహికల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ముందుకు వెళ్తుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే రేర్ యాక్సిల్ మూవ్ అయిందో ముందునున్న వెహికల్స్ కూడా మూవ్ అవుతాయి అంటే టోటల్ ఎంటైర్ వెహికల్ని ఈ రేర్ యాక్సిలే డ్రైవ్ చేస్తుంది సో అందుకోసమే మనకి రేర్ యాక్సిల్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రంట్ యాక్సిల్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కానీ దానికన్నా ఆ పవర్ మొత్తం ట్రాన్స్మిట్ అయ్యేది రేర్ యాక్సిల్ నుంచి ఓకే ద రేర్ యాక్సిల్ యాక్చువల్లీ టూ హాఫ్స్ సో జనరల్గా మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాము ఈ రేర్ యాక్సిల్ ఈజ్ లొకేటెడ్ బిట్వీన్ ది డిఫరెన్షియల్ అండ్ ది డ్రైవింగ్ వీల్స్ ఈ డ్రైవింగ్ వీల్స్కి ఓకే అండ్ ఈ డిఫరెన్స్ స్కేల్ డిఫరెన్షియల్కి మధ్యలో ఉన్నదే రేర్ యాక్సిల్ అనమాట అండ్ ట్రాన్స్మిట్ ది పవర్ బిట్వీన్ టూ సో ఇక్కడ నుంచి ఈ వీల్స్కి పవర్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఇవి జనరల్గా టూ హాఫ్స్ ఉంటాయి ఇటువైపు నుంచి ఇటువైపుకి ఇటువైపు నుంచి ఈ వీల్కి ఓకే సో టూ ఈజ్ కనెక్టెడ్ విత్ డిఫరెన్షియల్ విత్ ఈచ్ పార్ట్ నోన్ ఎస్ హాఫ్ షాఫ్ట్ అంటారు దీన్ని హాఫ్ షాఫ్ట్ దీన్ని హాఫ్ షాఫ్ట్ ఇన్ మోస్ట్ వెహికల్స్ ద రేర్ యాక్సిల్ రొటేట్స్ విత్ ది వెహికల్స్ వీల్స్ సో మనం అనుకున్నాం కదా చాలా వెహికల్స్లో ఆ వెహికల్ అనేది ఎలా రొటేట్ అవుతుందంటే ఆ రేర్ యాక్సిల్ ఆ వీల్స్ రన్ అవ్వడం వల్లే మన వెహికల్ అనేది రన్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది డిఫరెన్షియల్ సో మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిఫరెన్షియల్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఒక వెహికల్ మనకి టర్న్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఎలా అది స్కిడ్ అవ్వకుండా అండ్ బోల్తా పడకుండా కరెక్ట్గా వెళ్తుంది అండ్ వన్ ఒక సైడ్ వీలు మనకి తక్కువ స్పీడ్ తిరిగి నెక్స్ట్ సైడ్ ఉన్నది ఎక్కువ స్పీడ్ ఎలా తిరుగుతుంది అనేది మనం డిఫరెన్షియల్లో వర్కింగ్లో తెలుసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే మనకి ఈ రెండు రెండు హాఫ్లు అనుకున్నాం కదా ఇది ఒక హాఫ్ ఇది ఒక హాఫ్ షాఫ్ట్ సో ఒక హాఫ్ షాఫ్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే దాని యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఇలా ఉంటుంది ఇది మనకి డిఫరెన్షియల్ ఇందా అంతకుముందు మనం చూసాం 
అక్కడి నుంచి ఒక షాఫ్ట్ అనేది ఇలా కనెక్ట్ అవుతుంది కదా సో ఈ షాఫ్టే ఇది అనమాట సో ఈ షాఫ్ట్ ఈ వీల్ డ్రమ్ ఏదైతే ఉందో దానికి కనెక్టెడ్ అయ్యి ఇది తిరిగితే ఇది కూడా రొటేట్ అవుతుంది సో అదే మనకి ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇది మనకి ఒక రేర్ యాక్సిల్ చూస్తున్నాము సో ఇందులో ఇది డిఫరెన్షియల్ ఈ రెండు కూడా వీల్ డ్రమ్స్ ఓకే ఇదే మనం చూస్తున్న ఆ పిక్చర్ ఇది డిఫరెన్షియల్ ఇది వీల్ ఈ మధ్యలో ఉన్నదే రేర్ యాక్సిల్ హాఫ్ షాఫ్ట్ ఇటువైపు హాఫ్ షాఫ్ట్ ఇటువైపు సో రేర్ యాక్సిల్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి సో ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఈ వీల్ని రొటేట్ చేయాలి అంటే పవర్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి ఆ వీల్కి ఇట్ ట్రాన్స్మిట్స్ పవర్ టు ది రేర్ వీల్స్ రేర్ వీల్కి పవర్ ట్రాన్స్మిట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఫంక్షన్ సెకండ్ది ఏంటి ఇట్ క్యారీస్ లోడ్ అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ ది వెహికల్ సో టోటల్గా ఆ వెహికల్ యొక్క వెయిట్ని లోడ్ని అది క్యారీ చేయాలి మరి లోడ్ మొత్తం దీని మీద ఉంటుంది చూసారు కదా ఇక్కడ ఈ స్ప్రింగ్స్ లోడ్ ఉన్నాయి కదా సో అది మొత్తం కూడా ఈ రేర్ యాక్సిల్ మీదకే వస్తుంది ఇట్ డిఫరెన్షియేట్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది బోత్ సైడ్ అండ్ వీల్ అండ్ టర్నింగ్ సో మనం అనుకున్నాం కదా డిఫరెన్షియల్ వర్క్ అయినప్పుడు ఓకే డిఫరెన్షియల్ ఎప్పుడు దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి టర్న్ అయినప్పుడు ఈ వీలు అంటే షార్టర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్న వీలు తక్కువ స్పీడ్తో తిరగాలి అండ్ లాంగర్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నది ఎక్కువ స్పీడ్తో తిరగాలి సో దాని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి ఈ హాఫ్ షాఫ్ట్ రేర్ యాక్సిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెహికల్ కరెక్ట్గా టర్న్ అయ్యేలాగా చూస్తుంది ఇట్ ఇన్ ఇంక్రీజెస్ ది డ్రైవింగ్ టార్క్ సో ఈ రేర్ యాక్సిల్ ఏం చేస్తుంది అంటే డ్రైవింగ్ టార్క్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇట్ క్యారీస్ రేర్ వీల్ బ్రేక్ మెకానిజం సో ఈ ఏదైతే రేర్ యాక్సిల్ ఉందో రేర్ వీల్ యొక్క బ్రేక్ మెకానిజంని దాని మీద ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఓకే సో అటు సస్పెన్షన్ సిస్టమ్ని దాని మీద దాన్ని బేస్ చేసుకొని పెడతారు అండ్ దాని యొక్క రేర్ వీల్ యొక్క బ్రేక్ మెకానిజం కూడా దాని మీదే ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఓకే సో ఇవి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ రేర్ యాక్సిల్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం లోడ్స్ ఆన్ ది రేర్ యాక్సిల్ ఈ రేర్ యాక్సిల్ మీద ఎటువంటి లోడ్స్ వస్తాయి ఏ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ వస్తాయి అనేది మనం చూద్దాం ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ది ఫోర్సెస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ది రేర్ యాక్సిల్ సో రేర్ యాక్సిల్ యొక్క ఈ ఫోర్సెస్ అన్నీ కూడా మనకి బిలో ఇవ్వడం జరిగింది సో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చూద్దాం సో ఇవి జస్ట్ మీరు చదవండి నేను ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను వెయిట్ ఆఫ్ ది బాడీ సో మనం ఆ వెహికల్ యొక్క వెయిట్ అండ్ ఆ వెహికల్లో ఉన్న లోడ్ బట్టి ఆ రేర్ యాక్సిల్ మీద మొత్తం కూడా వస్తుంది సో ఈ రేర్ యాక్సిల్ మీద టోటల్ వెయిట్ ఆఫ్ ది వెహికల్ అనేది వస్తుంది త్రూ సస్పెన్షన్ స్ప్రింగ్స్ సో ఆ సస్పెన్షన్ స్ప్రింగ్స్ అనేవి రేర్ యాక్సిల్ మీద ఇన్స్టాల్ చేస్తారు అందువల్ల లోడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెహికల్ యొక్క టోటల్ వెయిట్ రేర్ యాక్సిల్ మీద ఉంటుంది అండ్ డ్రైవింగ్ థ్రస్ట్ ఆ రేర్ యాక్సిల్ మీదే వస్తుంది టార్క్ రియాక్షన్ రేర్ యాక్సిల్ మీదే వస్తుంది అండ్ బ్రేకింగ్ టార్క్ మనం బ్రేక్ ఏదైతే అప్లై చేసామో అప్పుడు కూడా దాని యొక్క టార్క్ అనేది రేర్ యాక్సిల్ మీదే వస్తుంది అండ్ సైడ్ ఫోర్సెస్ ఏవైతే మనం ఒక్కొక్కసారి వెహికల్ టర్న్ అయినప్పుడు కానీ లేకపోతే వేరే ఫోర్సెస్ కానీ దాని మీద ఏమైనా వచ్చినా సరే అది కూడా ఈ రేర్ యాక్సిల్ మీదే ఈ ఫోర్సెస్ సైడ్ ఫోర్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఆన్ రేర్ యాక్సిల్ సో రేర్ యాక్సిల్ సపోర్టింగ్కి అంటే మనకి రేర్ యాక్సిల్ ఉంది కదా సో అది మనం ఇక్కడ ఈ వీల్ డ్రమ్ ఏదైతే ఉందో దానిలో మనం సపోర్ట్ చేస్తాం కదా సో ఆ సపోర్ట్స్ అనేవి మెయిన్గా త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఆ షాప్స్ అనేవి త్రీ టైప్స్గా సపోర్ట్ చేస్తారు ఫస్ట్ది సెమీ ఫ్లోటింగ్ యాక్సిల్ రెండోది త్రీ క్వార్టర్ ఫ్లోటింగ్ యాక్సిల్ మూడోది ఫుల్ ఫ్లోటింగ్ యాక్సిల్ దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఎందుకు అంటే ఇవి కూడా మనకేంటి అంటే కొంచెం 
ఇంపార్టెంట్ అయిన టాపిక్స్ ఒక రేర్ ఎగ్జిల్ షాఫ్ట్ ఎలా సపోర్ట్ చేస్తాము అనేది సో సెమీ ఫ్లోటింగ్ ఎగ్జిల్ త్రీ క్వార్టర్ ఫ్లోటింగ్ ఎగ్జిల్ ఫుల్ ఫ్లోటింగ్ ఎగ్జిల్ ఓకే సో ఇవి రేర్ ఎగ్జిల్ అంటే ఏంటి అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి దాని యొక్క లోడ్స్ ఏంటి ఆ రేర్ ఎగ్జిల్ మీద ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ పడతాయి అనేది సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్